Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Amadir bon Farahana uh, Afraja Afraja prasna kutusin Je maje maje dekha jai Je bekhayal basato Ke bahadat kore uh, Kono non maharam Eshe shamne pade gale Pade gale pade shada Ete amar kuna guna habe ki Ewe pare islam Islam ki bale যদি জানাতেন তাহলে উপকৃত হতাম জাকাল্লাহু খাইরা জি সম্মানিত বোন আফরা এই বিষয়টা যেটা হঠাৎ করে আপনার নন মাহরাম আপনার কাছে চলে এসেছে বা আপনার দেখে নিয়েছে এটা দুটি কারণে হয়ে থাকে প্রথম কারণ হচ্ছে যে ইসলামী আদব कायदा গুলো আমাদের দেশের মানুষ জানে না সূরা নূর সম্ভবত 27 নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেখানে বলেছেন হে ইমানদারগণ তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারো গৃহে সালাম এবং অনুমতি না নিয়ে প্রবেশ করবে না তোমাদের যদি ফিরে যেতে বলে তাহলে ফিরে যাবে এটা তোমরা এটা তোমাদের জন্য উত্তম হ্যাঁ তো অনুমতি নেওয়া নাই সালাম দেওয়া নাই গেটে কোয়ালিং বেল বাজাই থাক সেটা কিছু আপনার কোন আলামত কিছু না বলে হুড়হাড়কে ঢুকে পড়ে কিছু কিছু পরিবার কিছু কিছু আত্মীয় সুজন দেখা যায় এগুলো গরু ছাগলের মতো রাস্তাঘাটে ঘোরাঘুরি করে আর মে ছেলে পিলেদের গৃহে ঢোকার সময় তারা কোনো সংকেত বা সালাম কালাম কিছুই করে না অন্তত সালাম দিয়ে অনুমতি নিলে তো মহিলারা এই এইটার পাপ থেকে বেঁচে থাকতে পারে তো এগুলো না করার কারণে এটা একটা কারণ আর একটা কারণ হচ্ছে যে আত্মীয় সুজন বা যারা যারা মানে প্রত্যেক পরিবার আর কি যারা প্রত্যেক পরিবার তাদেরকে উচিত হবে যে আমাদের যেহেতু ইসলাম একটা জীবন বিধান আর আমাদের ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো অন্য কোন মানে ধর্ম বা অন্য কোন সিদ্ধান্তে আমাদের নাজাত নাই অমাইয়াবে তাকে গাইরাল ইসলামা দিন আন ফালাই কুবেলা মিনহু আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু তলাশ করে তা তা গ্রহণ করা হবে না গ্রহণ করা হবে না সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে পরকালে তো এই জন্য আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতে মেহমানদের থাকার জায়গা তথা বৈঠকখানা দেওয়ান দেওয়ানি যেটা বলা হয় দেওয়ান আর ভিতরে এরকম থাকবে এবং ইসলামী কিতাব আদি থাকবে সেখানে এবং বাড়ির মহিলারা পর্দা করবে বা বাড়ির ছেলেরা যারা আছে তারাও পর্দা অন্য বাড়ি গেলে পরিবেশ এভাবে নিজেদের গড়ে উঠতে হবে তাহলেই না আপনারা সতর্ক থাকতে পারবেন বা আপনারা বেখেয়ালে থাকলেও কেউ আপনাদের দেখতে পারবে না মার্শাল্লাহ আমার পারিবারিক আমাদের বাড়িতে কোনো পুরুষ ঢোকেই না আত্মীয় স্বজন কেউ আসলেও বাড়িতে প্রবেশ করে না হট করে আসলেও তারা বাইরে অনুমতি নিয়ে তারপরে রুম আসে সেখানে আসে এরপরে আমরা যখন নিয়ে যাই ভিতরে তখন আস যাই এইভাবে যদি আপনি সতর্ক অথচ আমাদের এলাকাতে বা অন্যান্য জায়গায় সব জায়গায় গরু ছাগলের মতো চলে যাচ্ছে বাড়ির ভিতরে যেখানে সেখানে চলে যাচ্ছে হুড়হাড় করে ঢুকে পড়ছে মহিলাদের গৃহে এইগুলো তো হারাম কাজ এগুলো একটা অভ্যাসে বদ অভ্যাসে পরিণত হয়েছে তো এই এই দুটি কারণ আর ঠিক আছে আপনার হঠাৎ করে কোনো নন মাহারাম ব্যক্তি আপনার দেখে নিল বা নজরে পড়ে গেল এতে আপনার কোনো পাপ হবে না ইনশাআল্লাহ তো আরও একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে নন মাহারাম পুরুষরা দেখতে পারে এরকম পরিবেশে থাকবেন না সবসময় একটু হিসেব কিতাবে চলতে হবে আর আরেকটা দিক আছে যে চেহারা দেখার বিষয়টা চেহারা খোলার বিষয়টা আমরা জমহুর সাহাবা একরাম এবং জমহুর এমন কি তিন ইমাম ইমাম আবু হানিফা ইমাম শাফ ইমাম মালিক ইমাম আহমদ বিন আহম্বল রাহিম আহমুল্লাহ তারা এই একমত পোষণ করেছেন যে চেহারা খোলা চেহারা ঢাকাটা ফরজ নয় আল্লামা নাসির উদ্দিন আলবানি তিনি অনেক দলিল পেশ করেছেন এবং তিনি এই দিকেই কথা বলেছেন যে চেহারা ঢাকাটা ফরজ নয় বরং মুস্তাহাব যে ঢেকে রাখে তাহলে ভালো হয় তো এক্ষেত্রেও আমরা বলবো যে যদি অন্যান্য মহারাণ কোনো পুরুষ চেহারা দেখে নিল তাহলে পাপ হবে না ইনশাআল্লাহ তো আমরা সাবধান থাকব অনেক আলোচনা রয়েছে এই বিষয়ে তা আমি ওদিকে যাচ্ছি না আমার কথা হলো আমাদের নিজেদেরকে সাবধান হতে হবে নিজেদের বাড়িতে ইসলামী পরিবেশ গড়তে হবে আমরা অনেক সময় আমাদের ইসলামী যে বড় একটা দল রয়েছে তারা আল্লাহর কসম খেয়ে বলতে পারি আমি আমার আশেপাশে যারা রয়েছে প্রতিবেশী হিসেবে এই সমস্ত ইসলামী দল না তাদের বাড়িতে 
কোরআন সন্নার ভিত্তিতে পর্দা কায়েম আছে আর না তাদের ভিতরে কোরআন নবী সাল্লাহ আসলামের সন্নতি কায়দায় কোনো সালাত দায়ের কোনো নিয়ম আছে না কোনো ইসলামী কোনো বিধান তাদের বাড়িতে আছে অথচ ওরাই কিন্তু মিছিল মিটিং করে বেড়ায় ওরাই কিন্তু রাস্তাঘাটে বেরিয়ে পড়ে মিছিল করতে হ্যাঁ ওদিকে আমি যাচ্ছি না আমি দুঃখিত এই বিষয়গুলো আমার খুব ভাবতে অবাক লাগে যে কিছু পাবেন না তাদের বাড়িতে ইসলামের না তাদের স্ত্রীর পর্দা আছে না ছেলে মেয়েদের কোনো ব্যবস্থা আছে পর্দার আর না কোনো ইসলামের কোনো ঐতিহ্য আছে তাদের কাছে তো এই হলো আমাদের দেশের ইসলাম চর্চার একটা বিষয় তো যা হোক আল্লাহ রব আলমিন আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন যাতে করে আমরা বাড়িতে ইসলাম কায়েম করতে পারি আমাদের সাড়ে তিন হাত বাড়িতে ইসলাম কায়েম করতে পারি আমাদের বাড়িতে ইসলাম কায়েম করতে পারি এরপরে আমরা পরের বাড়ি বা পরের ব্যক্তিদেরকে ইসলাম কায়েমের দাওয়াত দেব নিজেরাই যদি আমরা ইসলাম কায়েম না করি তাহলে সেটা পরে তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন কী বলেছেন কোরআনে ইয়াহিকুম নারা ও হে ইমানদারগণ তোমরা তোমাদের সাড়ে তিন হাত বডি তোমাদের নিজেদের দেহকে জাহান নামের অগ্নি থেকে বাঁচাও ও আহলি কুমনার এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে বাঁচাও জাহান নাম থেকে আপনার বাড়ি পর্দা নেই আপনার বাড়ি ইসলাম নেই আপনি আরেকজনের টানা টানা হাসলা করছেন কেন কেন আপনি রাস্তাঘাটে বেরিয়ে পড়েছেন আরেকজনের চিন্তা কর টেনশন করছেন আপনার বাড়িতে ইসলাম নাই তো মার্শাল্লাহ প্রথমে একটু সমস্যা হবে আপনি আপনার বাড়িতে ইসলাম কায়েম করতে তারপর আস্তে আস্তে দেখবেন আপনার বাড়ির উপর মানুষের নজর সম্মানের দিকে চলে আসবে মানুষ আস্তে আস্তে বুঝতে পারবে বিষয় তো যা হোক এই হলো সংক্ষেপে আপনার প্রশ্নের জবাব হ্যাঁ যাব আসাল্লাহ আলা নবী আনা মোহাম্মদ ওয়ালা আলী সাহাবি আজমাইন আসসালাম আলাইকুম আলহামদুল্লাহ বরকাত